Hello, Marcos. Hello, teacher. How are you? Tell me, how can I help you? Dígame, ¿cómo le podemos ayudar? Hello. Eh, quizás, teacher, el, el refuerzo que yo necesito es con el tema de la pronunciación. ¿Verdad? Quizás este, saber eh, la conjugación entre las palabras, digamos, eh, como... Como deris, digamos, que es prácticamente eh, las dos palabras de una sola vez. No decir ver, is, o, o digamos, o I am. Yes, I am. listening exercises. Ejercicios de listening, lo que usted quiere. So yes. you can practice. Okay, let's see, let's see. How can we do? Hmm. No sé, teacher. After... Si... Cuando terminemos las clases on Friday, eh, for next week, you are not going to have class. Text me and I will send you extra exercises. Just focus on listening. La próxima semana. Say my number. Guarde mi número. Y yo le puedo mandar ejercicios extra according to your level related to listening. Ok. Ok. Y... Eh, la, la otra, la otra, no sé si usted eh, conoce alguna eh, aplicación para el móvil para poder practicar, digamos que eh, quizás lo de, la, lo de inglés es de estar practicando, ¿verdad? estar practicando, estar hablando, hablando, hablando. Entonces, no yeah. sé si hay alguna aplicación o, o conoce algún software donde yo me puedo quedar interactuando, digamos, como que si yo estoy hablando con alguien y que me califique o que me corrija la parte de la pronunciación, ¿verdad? Sería parte de la pronunciación y parte de la escritura, ¿verdad? Yes, yeah, sure. Don't, don't worry, don't worry. Este, sí podemos ver eso, este, como le digo, en eso le puedo ayudar la próxima semana. Eh, claro. Yo le paso toda la información. Ahora, había algo que sí necesitaba hablar con usted, Marcos. Estaba revisando las notas y me aparece que en la plataforma desde la semana pasada no me trabaja. Entonces, sí, su... teacher, no. yo tengo sí, que de la, eh... de la semana pasada no hizo todos los ejercicios, ¿verdad? Sí, sí, no logré porque sinceramente en el trabajo tuvimos un par de proyectos. Entonces, mmm, pues, yeah, venido... I, I remember that, that you were working one day. Recuerdo que aún un día se conectó desde el trabajo. Very yeah. late. Vaya, este, just to remind you, because that's the passing grade. Eh, para pasar la nota, necesitamos eso. Ok. okay. The passing grade is 80. La nota para pasar es 80. Y usted me tiene en la, ya le digo, en la primera semana 96, en la segunda 88, en la tercera solo lleva 52. Sí, y de la, ¿Hasta cuándo? teacher para poder Saturday Saturday I mean if you do it before even better si lo puedo hacer antes mejor si tiene alguna duda you can text me I can help you okay I can give you extra okay. so you if you have any doubt yo le puedo aclarar cualquier problema it's easy for me because I have it I have the app here and I have it also here in the computer Así que si estoy en la computadora, puedo revisar el ejercicio acá en el teléfono and let you know y decirle. ¿Ok? If you have any doubt, I can help you. I mean, le puedo dar una guía cómo, cómo resolverlo. And for the rest, for the listening, don't worry. I can help you out. Yo le puedo ayudar. I can give you extra exercises. Besides, remember, the, the, the common ones are still useful. Los más comunes siguen siendo útiles. Listen to music. But... Don't listen to music looking for the words in Spanish. Eh, si escucha una canción, no busque la letra en español. Look for it in English. Busque la letra en inglés. It doesn't matter if you don't understand. A estas alturas no le interesa si no entiende lo que dice la canción. No es el objetivo de que lo entienda. El objetivo es, busque una canción en inglés que le guste, busque la letra, comience a escucharla y leerla. Seguir la lectura. La primera vez, solamente escúchela y vaya leyendo con la vista. La segunda vez, escúchela, lea con la vista y solamente trate de ir haciendo la mímica. 
¿Esto para qué? Para que agarre el ritmo, la velocidad que lleva. Un, ya la tercera o cuarta vez, trate de ir pronunciando. No cantando, obviamente, pero pronunciando. O oh, bueno, si nos emocionamos, you can sing. That's not a problem, ¿ok? But okay. that exercise is going to help you to have more fluency. Ese ejercicio le va a ayudar a que su boca se acostumbre más a la posición que debe tener cuando pronuncia una palabra en inglés, which is different than when you speak in Spanish, la cual es distinta que cuando hablamos en español. The position, if you can see, look at my mouth, the position in which I move my mouth when I'm speaking in English es diferente que cuando hablo en español. Si se fija en la posición, even the accent changes, even the pronunciation, the way in which I, in which I speak changes, aún el tono cambia cuando hablo en el otro idioma. Yeah. That's normal because it's a different language, different muscles, different way to put your mouth. Entonces, para mejorar en el aspecto que usted necesita, you also need to do those exercises. That's vocalizing. Necesito hacer esos ejercicios de vocalización. And that can help you. I tell you music because, I mean, you are young. Usted está joven. And music is something that we always like. Busque música en inglés that you feel attractive to. Que le llame la atención. If it's old, even better. Si es música vieja, aún mejor. Y busque la lyrics. Pero póngale así, lyrics. Para que le aparezca en inglés. No la busque en español. No se preocupe por significado. You are not interested in meaning right now. En este momento no le interesa el significado. You are in basic one. Está en básico. You are interested in get fluency. In improving pronunciation. En mejorar pronunciación. And who knows? Perhaps it will help you to understand better. Y quién sabe, le va a ayudar también a, a entender mejor. Más adelante. ¿Por qué? Porque usted va a relacionar palabras. O sea, decir, oh, esa palabra la vi en tal canción, la recuerdo. Entonces, cuando... Mientras va avanzando uno en los cursos, va más avanzado, obviamente va agarrando más vocabulario. Entonces, si usted ya tiene el vocabulario previo de, de que ya lo vio, ya lo practicó, se le hace más fácil. No sé si le ayudan esos consejos. ¿Siente que can be useful for you? ¿Que pueden ser útiles? No, sí, en realidad sí me van a ser útiles porque no tenía, digamos como algo con que estar practicando ni, o, 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 o cómo estar, digamos, reforzando, ¿verdad? Entonces, ahora sí me va a servir porque, digamos, voy a comenzar a practicar con lo que me menciona, ¿verdad? El tema de la, estar escuchando música, estar viendo la letra y después pronunciando. Entonces, eh, voy a comenzar con esos ejercicios para este, ir, ¿cómo se llama? Reforzando, ¿verdad? De cada uno de los, de, la, de los pasos que necesito, ¿verdad? Bueno, porque sí, prácticamente se ve la parte de la pronunciación y la parte de la escritura, ¿verdad? Sí. Yes. Vale. Eh, e igual, lo que le dije, este, next week I can help you with the rest, no problem, ¿ok? La próxima semana le ayudo con lo, con lo otro. Perfecto. Ok. Eh, igual, if you need help for the for creating the conversation, me lo hace saber si necesita the presentation, si necesita ayuda para crear la presentación, me lo hace saber. ¿Cuándo le toca a usted? Next week, isn't it? La próxima, eh, on Friday, creo. Yes, Friday. Yes. Puede ver los, puede tomar idea de los ejemplos de mañana. Ahora bien, hay un detalle que sí quiero que mencionarle. Ahí lo vamos a ver ahorita. ¿360 más 360? Es muy importante que nos quedemos en las clases de mañana y el viernes, por favor, conectarse todo el tiempo posible por la cuestión de que it's very important the, the, the final aspects we are going to be seeing, los aspectos finales que vamos a estar viendo. Muy, muy importante que 
lo, lo manejemos. Solo deme un momento que tengo que enviarle el link a César que necesita ayuda en algo. Vamos a ver. Déjenme ver solo un segundo. Necesito... No, necesito hacer esto. Ok, pues eso sería, este, yo le voy a estar ayudando en lo otro, no se preocupe. Don't worry, I'm going to help you. Eh, si necesita extra ayuda, me escribe. Necesitamos trabajar en la plataforma, por favor. Y con los ejercicios, igual de esa manera. La próxima semana yo le puedo dar extra information para que nos mantengamos al día, ok? Ok, perfecto. Sí, yo voy a estar pendiente de los, de estos días que quedan porque igual, este, eh, ya se habían comunicado conmigo, me habían dicho de que no faltara, ¿verdad? Entonces, estoy haciendo todo lo posible de cortar mi jornada para estar siempre pendiente de lo que hay que finalizar para no tener problemas. ¿verdad? Perfecto. Lo voy a estar esperando, ¿ok? Perfecto, teacher. Muchas gracias. Thank you. Thanks to you. Have a good night. Take care. Good night. Hello, teacher. Hello, sister. How are you? Fine, fine. Uh, can you see me? Nope. I cannot see you. But I can hear you. Yes. Pero si le escucha. Okay. Es raro porque si está abierta la cámara, me dice aquí. Perhaps it's connection. Puede ser la conexión. Yes, maybe. Yeah, internet. Oh, es más, yeah. yo todos esos días atrás he tenido todas las barras y ahora me falta una. Sí, está so, problema en internet. Más cuando yo... Yes, it becomes terrible. And claro, it's even worse. Yes, yeah. yeah, sí. Tell me, Cesar, how yo can tengo... I help you? Fíjese que te dice, yo tengo dudas con las preposiciones... In, on, y at. In, eh, on, y at. Más que todo, como, como la regla, en qué momento usarla. Es lo, okay. que, lo que me cuesta un poco a mí. Por ejemplo, estaba intentando hacer la tarea 
de, de la tarea 18, dice, where's Julie? She's school. Entonces, eh, ¿cómo, sabe, cómo, ¿cómo lograr definir en qué momento ocupar in, on y at? Vaya, ok. Recuerda la... Déjenme ver. ¿Recuerda el triángulo que les envié? ¿El triángulo invertido que les envié? Sí, creo que incluso creo que lo anoté por acá. In, on, y aquí es time y location, ¿verdad? Sí, a un lado, el triángulo le define, a un lado le define, como esas tres, tres preposiciones se usan, perdón, se usan para ambas cosas. Sí. Time y location. Eh, por ejemplo, where is Julie? ¿Qué le puso usted? No, no le he contestado todavía, eso es lo que quería, eh, pensaba que era, podría ser eh, school, in school. A ver, veamos. Recuérdese que, ¿cuál utilizamos para exact location? Exact location es, según esto, es at. Ok, y entonces, ¿dónde está Julie? Estamos diciendo exactamente dónde está. Ah, ok, ok, cierto. Claro, es que en eso también eh, me quedó una duda. Por ejemplo, at, eh, digamos, por ejemplo, la, el ejemplo que salía es eh, 374 Oxford ajá. ¿verdad? Está pero dando también, la dirección exacta ajá, eh, eh, 374 es como el número de la casa ajá. Sí, exacto Ah, ya y Digamos cuando eso lo dice Oxford Street El nombre de la calle El nombre de la calle Pero Oxford Street es bien larga Por eso el número lo vuelve exacto mm, Ya entendí Ok, entonces, okay. the number two sería, the plan is in the table. A ver, la planta está in. ¿Qué es in? Ah, no, 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 cierto. Ah, sería at the table, que está en, oro? En, un, en un punto exacto. The table es una superficie plana. Normalmente colocamos las cosas... Sobre, ¿verdad? Sobre. Ah, ya. O sea, en este caso no es tanto locación, sino... La posición. Como posición. Yes. Mm, oh, ah, es cierto, es cierto. On es sobre, tiene razón. There is a spider. Aquí sí es locación, ¿verdad? Aquí estamos hablando, hablando del lugar y ese lugar es un espacio cerrado. Entonces... Es... Where are you right now? ¿Dónde está usted en este momento? In my, in my, ok, uh... ya me dijo la respuesta. Ah, ok. In. ¿Cuál sería ahí? In. in. Exactly. In. Porque usted me dice, I am at home. Me dice, estoy en casa. Where? Mm -hmm. Oh, I am in my living room, por ejemplo. Ok. Mm -hmm. oh, o sea... Es que, es que es, es, digamos, por ejemplo, en esta parte, eso sí creo que no lo copié, eso, eso, esa definición. Por ejemplo, cuando es, eh, el que me decía usted, lugar cerrado, lugar abierto. Porque sí tengo cuando es locación, locación cuando es tiempo. O cuando es posiciones. Uh -huh. Ok, let's continue, continuemos. Don't worry, we have time. Na, number four. John is at Sim the garden. Uh, uh, similar as number three. Uh, in the garden. Yes. Oh, okay. Aunque sea un lugar abierto, digámoslo así. Aunque sea un lugar abierto, como está dentro de, por ejemplo, usted va a un parque. Uh -huh. But imagine that I am looking for you. Y usted está dentro del parque, ¿verdad? Sí. Y yo pregun le pregunto a Andrés, where is, uh, where is Cesar? And he tell me, oh, he's in the park. Ah, okay. Ahí yo entiendo que, él es, que usted está exactamente dentro. Él me puede decir, he's at the park. Yo sé que está exactamente en el parque, pero no en qué lugar específico. Si él me dice, in the park, yo sé que tengo que caminar dentro del parque. 
It's relative. Son un poquito complejas porque es relativo, dependiendo de la location. Ok. okay. La number five. You'll meet you on the cinema. Ah, ¿qué le acabo de explicar? Oh, in the cinema. Ah, 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 ah. Yo preguntaba, ¿dónde está César? Ok. Yo sé de que César está en el parque, pero no específicamente en qué parte del parque. ¿Cuál utilizo? Es in. In es dentro. Pero ¿qué tal si está esperando a su esposa a la entrada? On sería. Como yo no, como yo no sé, on es sobre. At. Sobre. At. Estoy refiriéndome a la location. Yo sé que está exactamente en esa location, pero no sé en qué parte de. No sé si está dentro o está a la entrada. O a un costado. ¿Ok? Porque si no, yo le diría, oh, vea lo que le dice. Te encontraré. I'll meet you. Nos encontraremos, le dice. Uh -huh. At de cinema. ¿Cuál es, ¿Qué le está diciendo? Ah, que se van a encontrar en la en entrada, el lugar, en el lugar ah, específico. En el lugar específico. Pero no ah. necesariamente para entrar al cine. Mm, Por ejemplo, mm. usted, usted ha llegado, este, usted está en multiplaza. Eh, su esposa llegó antes y le dice, hey, ¿dónde nos encontramos? Y ella le dice, oh, let's meet at the cinema. Uh -huh. Pero del cine no quiere decir que vayan a entrar al cine. Ahí se van a utilizar como punto de reunión. It becomes okay. a little bit tricky, ¿no? Yes. <laughs> okay, let's do something. Next week, let me, remind me, and I will send you extra information, ¿ok? Ok. Acuérdeme la próxima semana, yo le envío extra información. Ah, ok, excelente. Ok, any other thing? Algo más. No, más, que to, más que todo es el, es el uso de, 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 de esta... De estas preposiciones. De estas preposiciones, sí. Es un poco que me, me, me tiende a confundir un poco a veces. Pero, o, o si tuviera usted información que me pudiera compartir eh, por WhatsApp. Ok. Just excelente. remind me and I will help you. Don't worry about it. Ok. okay. Anything excelente. else? Uh, no. Don't forget, you need to work on the presentation. It's not going to be difficult. Yes, yes, yes. And yes. if you feel that this topic is like still too much troublesome for you, don't use it in the presentation. We have more information that you can use. No es necesario que utilice este vocabulario para la presentación. Tenemos más ah, vocabulario okay. que hemos visto. I mean, it's not mandatory. You can use okay. from everything. Of course, okay. according to your presentation, what you are going to focus on, depending on lo que usted se vaya a enfocar, you're going to use more one topic than others. Va a utilizar más un tema que, que los otros, ¿ok? Sí, sí. Ok, teacher, excelente. Thanks. You're welcome. Thanks. Uh, good night, teacher. I see Thanks. you tomorrow. Same. I see you tomorrow. Take care. Thanks. Okay. Great. 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 A lot of people connecting. Now let's see. Prepositions of place. Well, it's great that we have some students asking questions. That's nice. Let's see. We are going to not 
Or perhaps somebody else connect. Continue waiting, you can have some minutes.
What is an adjective? Adjectives are words that describe or modify other words, making the writing of the English more specific and a whole lot more interesting. Words like small, you, and sharp are and they are all examples of adjectives because adjectives are used to identify or quantify individual people and unique things. They are usually positional before the noun or pronoun that they modify. Some sentences contain multiple adjectives. Okay, like in the following examples, we have, they live in a big, beautiful, house. You see? Big, beautiful. In this sentence we have two adjectives. They live in a big, beautiful house. Since it's a hot day, Lisette is wearing a sleeveless blouse. Since it is a hot day, Lisa is wearing a sleeveless no sleep, blouse. The mountain tops are covered in sparkling snow. In this case, we just have one. The mountain tops are covered in sparkling snow. On her birthday, Brenda received an antique vase filled with fragrant roses. Beautiful, no? On her birthday, Brenda received an antique vase filled with fragrant roses. Now, it's very important that we remember that adjectives can modify as well as describe other words. And you will find it much easier to identify different types of adjectives when you see them. Now, let's talk a little bit of articles. There are only three articles and all of them are adjectives, a, an, and the, because they are used to discuss non-specific things and people, a and an are called indefinite articles. For example, I like uh, soda. Let's go on an let's go on an instance. Neither one of these sentences names a specific banana or a certain adventure. Without more clarification, any banana or adventure will do. The word that 
is called the, indefin the definite article. It's the only definite article. And it is used to indicate very specific people or things. Please give me a banana. I like the one with the green stem. In this case, we are being very specific. I like the one. Let's go on an adventure. The Grand Canyon mule ride sounds perfect. Look, the Grand Canyon mule ride sounds perfect. In this case, when we say that, we are, they, we are being specific. Okay, talking about adjectives, there are more. There are possessive adjectives. As the name indicates, possessive adjectives are used to indicate possession. Where are they? Okay, they are my, your, his, her, its, our, their. Okay. The possessive adjectives also function as possessive pronouns. Now, let's just wait a second for me, please. There are also demonstrative adjectives. Wow, many adjectives. What are the demonstrative adjectives? Like the radical down, demonstrative adjectives are used to indicate or demonstrate specific people, animals, or things. These, those, these, and that are demonstrative adjectives. This book belongs on that. This movie is my favorite. Please put those cookies on the blue plate. Simple, no? Are there more adjectives? Sure, we have coordinate adjectives. Coordinate adjectives are separated with commas or the word in and appear one after another to modify the same noun. Ah, this is very important. We use it a lot. The adjectives in the phrase bright sunny day and long and dark night are coordinate adjectives. Remember, bright sunny day, long and dark night. In phrases with more than two coordinate adjectives, the word and always appears before the last one. For example, the sign had big, bold, and bright letters. Listen again. The sign had big, bold, and bright letters. We have to be careful. Why? Because some adjectives that appear in a series are not coordinate. How so? Well, in the phrase, green delivery truck, the words green and delivery are not separated by a comma because green modifies the phrase delivery truck, okay? To eliminate confusion when determining whether a parallel group of adjectives is coordinate, we just insert the word and between them. If and works, then the adjectives are coordinate and need to be separated with a comma. So in the case, the green delivery truck, we cannot say green and delivery truck. Doesn't make sense. So it's not coordinate, it's green delivery truck, okay? Now, let's get on. Numbers adjective, okay. When they are used in sentences, numbers are almost always adjectives. You can tell that a number is an adjective when it answers the question, how many? What do you say? Okay, look. The stagecoach was pulled by a T 
team of six. How many? Six. As it is. Okay. He ate 23 hot dogs during the contest and was sick afterwards, of course. How many hot dogs? You say 23. See? That's it. Now we have interrogative adjective. Wow, more. Yes, more. There are three interrogative adjectives. Which, what, and whose. Like all other types of adjectives, interrogative adjectives modify nouns. As you probably know, all three of these words are used to ask questions. Which option sounds best to you? What time should we go? Whose socks are those? Okay. Indefinite adjectives. Like the articles A and N, indefinite adjectives are used to discuss non-specific things. You might recognize them since they are formed from indefinite pronouns. The most common indefinite adjectives are any, many, no, several, and few. Okay, let's put them into a sentence. Do we have any peanut butter? Grandfather has been retired for many years. There are no bananas in the fruit bowl. Okay, guys, sorry, I need to take some water. Cheers. Okay, sorry. Let's continue. I usually read the first few pages of a book before I buy it. We looked at several cars before deciding on the best one for our family. Okay, next we have attributive adjectives. Attributive adjectives talk about specific traits, qualities, or features. In other words, they are used to discuss attributes. There are different kinds of attributive adjectives. Observation adjectives such as real, perfect, best, interesting, beautiful, or cheapest can indicate value or talk about subjective measures. Size and shape adjectives talk about measurable objective qualities, including specific physical properties. Some examples include small, large, square, round, poor, wealthy, slow. Okay. Now we have age adjectives. They denote the specific aging numbers as well as general ages. Okay, numbers you know, I'm 40, 40, specific. But in general ages, like old, young, new, five year old. Now we have color adjectives. They are exactly what they sound like. They are adjectives that indicate color. Examples include pink, yellow, blue, and black, all the colors you can imagine. Origin adjectives. Origin adjectives. Okay. Origin adjectives indicate the source of the noun, whether it's a person, place, animal, or thing. Okay. What are those? Okay, like I am Salvadorian. You are American. He's Canadian. She's Mexican. They are French, you see? Material adjectives denote what something is made of. Some examples include curtain, gold, wool, plastic, glass. Okay. Now, 
qualifier adjectives are often regarded as part of a noun. They make nouns more specific. Okay, what are those? Or like imagine, okay, we go on a vacation to the forest and we rent a cabin. What type of cabin? Oh, a log cabin. Man, I would love to buy a new car. What type of car? A luxury car. Gee, it's late. I need to go to sleep. I found my pillow, but I cannot find the pillow cover. See? Okay, that's what we are talking about, adjectives. Let's make a small pause. Perhaps somebody else appears.
one and the time is almost over. Okay, time is far. Let's finish this session.